Buongiorno, oggi vedremo come sostituire il pistone a gas del portellone del bagagliaio dell'auto. Innanzitutto dovete comprare il pistone a gas del modello della vostra auto perché hanno dimensioni, lunghezze diverse. Questa è più lunga della SERT Ibiza modello 6G e questa è la SERT Ibiza modello ST che è più corto. Ovviamente i pistoncini a gas vanno sostituiti entrambi, sia a destra che a sinistra. Questa operazione si può fare in due persone, cioè ci serve una persona che mantiene alto il portellone posteriore dell'auto, oppure potete mettere una sorta di bastone che tiene bloccato il portellone in alto in modo tale che non si chiude quando andate a rimuovere i pistoni a gas. Allora, qui abbiamo il raccordo dove c'è la clip che va rimossa per poterlo staccare dall'attacco. Questo è fatto sia per la parte superiore che per la parte inferiore. Infiliamo il cacciavite nella clip e la sfiliamo in questo modo e quindi possiamo staccare. Questa operazione dobbiamo farla nella parte inferiore. Qui abbiamo un'altra clip che va rimossa. La sfiliamo verso l'alto, verso l'esterno. Così abbiamo rimosso anche quest'altra parte. Con del VD40 pulisco l'attacco. Adesso inseriamo il raccordo inferiore nella parte bassa dell'attacco. Bisogna semplicemente spingere fin quando non sentite il click. Questa operazione dobbiamo farla nella parte superiore. Dopo aver pulito l'attacco, la stessa operazione è fatta dall'altro lato. Con un cacciavite agiamo su questa clip per sfilarla. Una volta che abbiamo rimosso la clip, tiriamo via. Ora dobbiamo agire sulla parte bassa del pistoncino. Andiamo una pulita all'attacco. Anche l'attacco superiore. Inseriamo il pistoncino nuovo nella parte inferiore. nella parte superiore basta spingere fin quando non sentite il click con il cacciavite rimuoviamo la clip
Vediamo il degli attacchi. I pistoni a gas hanno una, sono di dimensioni e misure diverse, quindi dovete acquistare quello ideale per la vostra auto. 